நாரதர்கிட்ட போய் சத்சங்கம் இந்த மாதிரி உண்டான சொற்பொழிவுகள் இதை கேட்கறதுனால எங்களுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு சொல்லி நாரதர் போய் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்கிட்ட போய் கேட்டாராம் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பூலோகத்தில் போய் அங்கே வந்து ஒரு மாடு சாணம் போட்டிருக்கோம் அந்த சாணத்தை போய் நீ கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிரு அப்படின்னு சொன்னாராம் உடனே ஸ்ரீகிருஷ்ணர்கிட்ட விடைபெற்று வந்து நாரதர் வந்து மாடு ஒரு குடியானவன் வீட்டில் மாடு சாணம் போட்டுக்கு அந்த சாணம் போட்ட சாணம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அள்ளலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாணம் வந்து புளுத்துரும் இல்லை இன்னொரு சின்ன குறிப்பு வச்சுக்கோங்க பிள்ளையாருக்குன்னு பிடிச்சி வைக்கிற சாணம் ஒருபோதும் புழுக்காது நீங்கள் பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்ச சாணத்தை அப்படியே தூக்கி வச்சுட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இரண்டொரு வீட்டில் அந்த பிள்ளையார் பிடிச்ச சாணம் வந்து அவங்க எப்போ சின்ன வயதில் பிடிச்ச சாணம் இன்னும் வழிபாட்டுக்காக வேண்டி அதை வச்சுருக்கிறாங்க அதை அதிலேருந்து சின்ன சின்ன முளைகளாக கிடைத்து எழுந்து அதை எங்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுத்து நாங்கள் என்ன செய்ய அப்படின்னு கேட்டாங்க இது திருவருள் கருணனால் இதை நீங்கள் வீட்டில் வச்சே பூஜை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அது மாதிரி பிள்ளையாருக்குன்னு சாணத்தை பிடிச்சிட்டோம்னா புழு வராது இயல்பாக சாணம் அங்கெங்கே விழுந்து கிடந்ததுன்னா அந்த சாணத்துக்குள்ளே சாணப்புழு வந்துடும் அந்த போய் பார்த்துட்டு வானார் சாணப்புழு ஒரு உத்து பார்த்தார் சாணப்புழு அந்த இடத்த சாணத்தை விட்டு வெளியே வந்து அப்படி துடி துடிச்சு இறந்துருச்சு இப்போ நேர ஸ்ரீகிருஷ்ணன்ட்ட வந்து சொன்னார் சுவாமி நான் கீழே போய் சாணப்புழுவை பார்த்தேன் சாணப்புழு என் கண்முன்னாலே துடி துடித்து இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னார் சரிப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னொரு ஊரை சொல்லி அந்த ஊரில் ஒரு குடியானவனுக்கு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக குழந்தை இல்லாமல் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அந்த குழந்தைய போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னார் அப்புறம் இவரை போய் அந்த குழந்தைய போய் பார்க்க போனார் அந்த குழந்தைய போய் பார்த்து பார்க்க போனோன்னே அந்த வீட்டில் அந்த அம்மா தண்ணிக்கு போயிருக்கிறாங்க குழந்தை தொட்டில் ஆடிக்கிட்டு இருந்திருக்கு இவர் தொட்டில் அப்படி திறந்து இப்படி பார்த்தார் இவர் முன்னாலே துடி துடிச்சு அந்த குழந்தை இறந்துருச்சு இவர் அணக்கம் இல்லாமல் ஓடி வந்துட்டார் ஓடி வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணன்ட்ட சொல்லார் எனக்கு சத்சங்கத்தினுடைய மகிமையும் தெரிய வேண்டாம் இந்த மாதிரி திருமந்திர சிந்தனை உள்ளவங்க கூட்டத்தில் போய் சேர்ந்தாங்க என்ன பலன்னு எனக்கு தெரிய வேண்டாம் தயவு செய்து என்னை ஆளை விட்டுரு சாமி அப்போ இது ஒன்று நான் வந்து நிறைய ஸ்கிப் பண்ணி சொல்கிறேன் நிறைய புல்லாகி பூடாகி புழுவாகி பல் விருகமாய் பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் செல்லானின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் அப்படி ஒவ்வொரு உயிர் வளர்ச்சியாக அப்படி அவர் கொண்டுட்டு போவார் நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லிட்டேன் புழுவிலேருந்து மனிதராக வந்தேன் மனிதர்லேருந்து இல்லை இல்லைப்பா நீ சச்சங்கன்னு நீ கேட்டுட்ட அதனுடைய பெருமை உனக்கு தெரிஞ்சாகணும் அதனால் நீ என்ன பண்ணுற நேரம் போய் இந்த ஒரு ராஜா நீண்ட நாள் குழந்தை இல்லைன்னு இருந்தார் அவருக்கு இப்போ குழந்தை பிறக்குது அங்கே போனோம் ஐயா சாணப்புழுவை பார்க்க சொன்னால் அங்கே யாருமே கிடையாது அந்த புழுவும் செத்ததுனால எனக்கும் மன வருத்தம் இல்லை பதினஞ்சு வருஷம் குடியானவனுக்கு குழந்தை இல்லாமல் குழந்த பிறந்த குழந்தைய போய் பார்த்தா அது செத்து போச்சு எனக்கு அது வேதனையே தாங்க முடியலை நீ இன்னொருக்க ராஜா வீட்டுக்கு போகிறேன்னா எனக்கு வேதனையோடு தண்டனையும் எனக்கு சேர்த்து கொடுத்துருவா ராஜா வந்து உன்னை பார்த்ததுனால இந்த குழந்தை இறந்து போச்சுன்னு தயவு செய்து எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தண்டனையை கொடுக்காதீங்க தயவு செய்து என்னை நான் போகலைனார் இல்லை நீ கட்டாயம் போய் பார்த்துட்டு வாப்பா இது உலகத்துக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கும் போய் பார்த்துட்டு வானார் இவர் நேராக வந்து ராஜாட்டே இது ஆண் குழந்த பிறக்க போகுது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கருத்தையும் சொல்லிட்டு அந்த குழந்த பிறந்தவொடனே எங்கிட்ட குழந்தை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ராணிக்கு குழந்த பிறந்தது ஒரு தட்டில் தங்க தாம்பாளத்தில் எழுந்துட்டு வந்து இந்த நாரதர்கிட்ட குழந்தை காமிக்கிறாங்க நாரதர் அந்த குழந்தைய பார்க்குறாரு அவருக்கு பயம் ராஜா அந்த குழந்தைய பார்த்து குழந்தை இறந்துருச்சுன்னா ராஜா நம்மளை தண்டனை கொடுத்துருவார் சிரச்சேதம் பண்ணிடுவார் என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு மிகுந்த பயத்தோடு அந்த குழந்தைய ஒத்து பார்க்குறார் அந்த குழந்தை பேசுது நாரத முனிவரே என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியலையா நான் தான் சாணப்புழுவாக இருந்தேன் நீங்கள் வந்து பார்த்த உடனே ஒரு சாதுவின் தரிசனம் என்னை மேலேற்றி சா புழு நிலையில் இருந்த என்னை ஒரு மனித நிலைக்கு உயர்த்தியது அங்கே வந்து நீங்கள் என்னை பார்த்தீங்க சாதுவின் தரிசனம் மனித நிலையில் இருந்து என்னை இப்போ ராஜ குடும்பத்தில் வந்து பிறக்க வச்சுருக்கு அதனால் சத்சங்கம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட அதை சொல்லிட்டு செய்யாது அதனுடைய வளர்ச்சியை அது தன்னாலே காட்டிட்டு போகும் அது மாதிரி உங்களுக்கு இஞ்சி தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படின்னு தாய்க்கு தெரியும் குழந்தைக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு இஞ்சி தின்னா பித்தம் தெளியும்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு இஞ்சியை போட்டோம்னா அது தன்னாலே பித்தம் தெளிஞ்சு கபத்தை எடுத்து குழந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கு அது உறுதுணை செய்வது போல் நாம் நம்மளை அறியாமல் செய்யக்கூடிய காரியங்களில் அது நமக்கு துணை நின்று நம்மளுக்கு நம்மளுடைய ஆன்ம வளர்ச்சி உயிர் வளர்ச்சி உடல் உயிர் வளர்ச்சி இவைகளுக்கு அது துணை செய்யும் அப்படிங்கக்கூடியத உன் மூலமாக உலகுக்கு ஒரு பாடமாக உணர்த்தினேன் அப்படின்னு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இப்போ நம்ம
உணர்ந்த உடனே அந்த ஜீவன் வந்து நான் புழுவாக ஒரு காலத்தில் இருந்தேன் அந்த புழுப்பிறவிலேருந்து எத்தனையோ பிறவிகள் நான் க எத்தனையோ லட்சம் ஆண்டுகள் கழித்து நான் மனித உடல் எடுக்கணும் ஆனால் ஒரு மகானுடைய சங்கத்தினால் அவருடைய தரிசனம் பெற்றதுனால நான் உடனே மனித உரு எடுத்தேன் அந்த மனித உரு எடுத்தவுடனே இப்போ அந்த மனித உரு எடுத்து செத்து போச்சுன்னா அவங்க குடியானவனுடைய பெற்றோர்கள் இந்த அந்த குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க நினச்சி பாருங்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த குழந்தை நம்ம வயிற்றில் பிறந்ததுனாலையும் ஒரு மகானுடைய சங்கத்தினாலையும் இது மேன்மை அடைஞ்சதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு இறைவனாக உணர்த்த அந்த குழந்தை தெரிந்து கொண்டு இது மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்ன நடக்கு உயிர் உணர்வுக்குள் என்ன நடக்கு என்ன ரசாயன மாறுதல் நமக்குள்ளே செய்துன்னு நமக்கு அது காட்டி கொடுக்காது ஆனால் நம்மளுடைய வளர்ச்சியை அது மேம்பட செய்யும்